，你再想办法，送一些名气和纸钱到冷宫去，也让那一位给他按马进进心。公规严令，不许烧这些东西，一旦发现，可就是重罪。公规是公规，可如今快到中元节了，咱们都有中原的道场，为故人略表哀思，也别为难了乌拉那拉氏在冷宫里的孝心。那奴才立刻去办。趁着回銮之前，借旁人的手把他料理了，终归与咱们无干。你回宫后。要把程汉打定好，皇后娘娘放心，宫中严禁焚香、上供和烧纸，更禁绝借这三大样行诅咒之事。太后尤其最忌讳不过。程汉公公一定会替太后留神的，让他好好留神，本宫不会亏待了他。这，程汉公公早递了消息过来。庆长在是太后的仙招，后头还有一个叶赫那拉氏，说是个性子孤傲的美人儿。知道了，你去忙吧。这海贵人，初儿，这是什么？这是海贵人让人从送饭的门洞塞进来的纸钱和冥币，让主略表哀思的。海兰送来的，嗯，不是林侍卫拿来的，不是。主儿，宫中虽然严禁烧纸，但这是冷宫，想必也不易察觉。咱们给老大人把这纸钱烧了吧。这纸钱来的蹊跷啊！今日是中元节，皇上特许嫔妃们将各宫的祭品送上法船，一同焚化，也表对故人的哀思。多谢皇上、皇后娘娘。果然是活腻了，居然敢在这冷宫里面偷偷的烧纸。你知道，太后那个老妖妇最忌讳的就是这些。一不小心被人当成了诅咒，那可就吃不了兜着走了。启禀太后，太后，冷宫那位在那儿烧纸呢。大胆！哎呀，太后圣明。今日您做法事是为了思故人、解厄运、安定宫闱，可这贱妇竟然做出这种事来！哎呀，冲撞了太后的祝祷啊！太后，这是大事儿，要不你你还是亲自去瞧个明白吧。福家的东西也太无法无天了吧！啊！妾身给太后请安。太后，宫里严禁焚香、上供、烧纸这三大样，你们竟然敢偷偷的躲在这儿烧纸钱，冲撞太后的法事，怎么着？是想让宫里沾上你们这个地儿的倒霉劲儿是吗？真是罪该万死！陈汉，冷宫乃宫中禁地。你这般喧哗，也太不懂规矩了
。是是，奴才知错。太后，冷宫污秽，您小心足下。如意，今儿是中元节，哀家请了大师进宫，有人来告诉哀家，你在这儿违禁烧纸，冲撞功德法事，诅咒哀家，你实在是大胆！太后息怒。我们主并没有诅咒您，不是诅咒是什么啊？人赃俱获了都。哀家也不想用酷刑，可皇帝和皇后都不在宫中，只有哀家一人撑着偌大的后宫，出了这等大事，哀家若不处置，旁人怕是以为哀家这老婆子真是不中用了呢。功归大如天，程汉在。赏了吧，这事有主次，就从乌拉那拉市开始吧。太后，妾身烧的不是纸钱，都什么时候了还狡辩啊？不是纸钱是什么？赶快醒醒！等等。这上面只有六字真言，怎么会是这个？太后，原形意为圆满，配上万字不到头的图案，意为万寿圆满、无穷无尽的意思。而六字真言是妙应寺的大师所授。大师说，六字真言是最尊崇的咒语，能消除业障，得大解脱。妾身今日知道太后在宫中请了大师开坛助道。所以亲手抄了六字真言，愿随大师念诵焚化，为太后祝祷，以示孝心。是啊，太后，我们主虽然身在冷宫，但心中对太后是一片孝心。每逢祝祷，必祈求太后福寿延年，绝无冲撞之意。谁谁知道你这孝心是表给太后的，还是表给谁的啊？乌拉那拉氏，今儿个是你阿玛的尾期。你别是在这儿烧纸钱，给你阿玛表孝心的吧？敢问陈汉公公，你是如何知道我阿玛的尾气的？是啊，陈汉，这皇帝没有传回来任何消息，你倒是连纳儿布哪一天没的都知道。奴奴才就是奴才。得打听着点消息呀、啊！那为什么不告诉太后？呃，奴才忙着伺候，一时忘了。呃，太后恕罪。呃，太后，这乌拉那拉氏终归是在烧纸钱呀！这冲撞法事，这这这，你可不能轻饶了他。太后，依奴婢看，若是烧纸钱，定会有纸钱的样子；否则，烧给纳尔布大人也是无用的。就算是有意冲撞，也不该烧真言呢。程汉，在。你巴巴跑来跟哀家说，有人在冷宫烧纸钱，诅咒哀家。如今你自己拿去看看，这是什么？还劳动哀家，到这种地方来，你真是越来越会当差事了。我太后，太后，奴才，奴才该死，奴才妄听人言，奴才该死。是你妄听人言，不过你是听了谁的话？奴才该死！奴才该死！奴才该死啊！太后啊！哀家的身边居然有人不拿哀家当主子，一心窥伺旁人的心意，两面讨好。哀家看他是错了心思。慈宁宫只能有一心侍奉太后的人，没有敢对太后耍心眼的。程汉呢？你可是聪明反被聪明误了。
，奴<笑>才该死啊！奴才该死啊！<笑>今儿是中元节，哀家也不想要了谁的命了。既然程汉你那么喜欢为别人奔波，那哀家就把今儿的处罚赏赐给你了。啊！太后，太后饶命啊！太后啊！之后带去慎刑司，好好拷问。是。待下去。太后饶命啊！太后饶命啊！啊再折腾，天都要亮。咱们也回去吧。如意，你为哀家祝祷。你的心意，哀家记着了。谢太后不发之恩。起来吧。<笑>